পিঙ্কি আমার মোজার রুমালটা কোথায় দিচ্ছি ওকে সবকিছুই তো নিজে নিজে করতে পারো আইপিএস অফিসার শুধু মজা রুমালের বেলায় আমি ওইটুকি তো প্রেম ডার্লিং আর বাকিটা ওইখানে একটা কৌতূলি আছে কি আছে গৌতুলি Are you muttering to yourself? Something wrong, Baba? No, uh... You have to check your routine check-up. Hmm. What are you doing? হ্যাঁ সমস্যা মিটেছে কোথায় যাচ্ছেন স্লিপ আছে আপনার কাছে নাম কি আপনার বাসুদেব মিদ্দা যান আমি ট্রাই করছি কালকে ওসির সাথে মিট করার আসবো স্যার হ্যাঁ বড় বিপদে পড়ে গেছি স্যার আপনি মোহাকে বাঁচান বাসুদেব মিদ্দার বিজয়নগর গ্রাম মোর ছোট ছেলেটোকে পার্টির লোকজন মেরে দিল বাবু বাড়িতে এসে কুপায় মারল এখন মুহাকে আর মুহার বড় ছেলেটোকে খুঁজছে মারবে বলে বাবু আমি ওকে নিয়ে পলায় আছি গাঁটই মোর পরিবার আছে বিটি আছে ছেলের বউ আছে পুলিশ কি ছুটি করছে না বাবু ছোট ছেলেটোকে একদম জানে মেরে দিল বাবু তোমাদের সঙ্গে পার্টি লাগলো কেন পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময় একটু তো কাত কি হলো পার্টির ছেলেরা বুচু বাবুর কানে কোথাটো তুললো মহারা কত কাকুতি মিনতি করলাম ক্ষমাটো চাইলাম কোনো কথা উনি কানে নিলেন না রাতের বেলায় ঝামেলা হলো মু মুহার বড় ছেলেটোকে নিয়ে পালালাম ছোটটা পাইল না বাবু ধোয়াপ্তা বাদে 
lagi ya আরেকটু কথা বাবু আজকে সব গুলান ও খবরের কাগজে ইয়ে ঘটনাটু ছেপেছে বাবু আপনি একবার পড়ে নিলে সব জানতে পারবেন তুমি কোথা থেকে এলে ওই মেঘের উপর থেকে কি আছে ওই মেঘের উপরে কোধুলি আলো না অন্ধকার নয় ঠিক যেন একটা সন্ধেবেলা থমকে আছে কারা থাকে ওখানে এই আমরা যারা মরে গেছি একই গোধুলি বলে জায়গাটার তেমন কোন নাম নেই আমি একে গোধুলি বলি বেশ না আমি ওকে একদিন ওখানে যাব তা কে জানে কে কোথায় যায় কোথায় যাবে তা তো জানা নেই আমি আছি এটুকুন জানি মাঝে মাঝে খুব ছেড়া ছেড়া ভাবে তোমাকে মনে পড়ে তাই চলে আসি আবার এসেই মনে হয় আমার চলে যেতে হবে অনেক দূরের পথ যেতে অনেকটা সময় লাগবে ঘন মেঘ কুয়াশা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে যেতে হয় যেতে যেতে শরীরটা যেন কিরম ভারী হয়ে আসে আবার মুহূর্তে পলকা হয়ে যায় আমি আসি আমাকে যেতে হবে অনেকটা পথ সবকিছু তো পারফেক্টলি ওকে পঞ্চাশ বছর একজন লোকের মতোই তাহলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যা তো শরীরের হয় মনে কি যেন একটা হয় মাঝে মাঝে ওকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভিশন দেখি সবগুলো কি বৌদিকে নিয়ে না নট নেসারেলি সব সময় যে সুস্মিতাকে তা নয় মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক কিছু দেখি একটা রাস্তা একটা গাড়ি মাছ আমার আর্মি লাইফের কলিগদের অদ্ভুত অদ্ভুত মুখ কখনো বন্দুকের বেয়ন এটা দেখি এগুলো কিন্তু ঠিক স্বপ্ন নয় মনে হয় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার চারপাশে ঘুম আসতে দেরি হয় ঘুম আসতে চায় না চোখ জুড়িয়ে আসে অথচ ঘুম আসে না স্লিপিং ডিসঅর্ডার মনে হয় আপনার পিটিএসডি হয়েছে পোস্ট ট্রোমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার অনেক আর্মি ম্যানেরই হয়ে থাকে আমি কিছু স্পেসিফিক মেডিসিনস লিখে দিচ্ছি আপনি খেয়ে দেখুন এগুলো 
টু উইক্স পর এসে আমায় দেখান আচ্ছা কর্নেল রয় আপনার সিকিউরিটি এজেন্সিটা এখনো আছে আছে আবার নেই সাজিকে আজকাল একটু বেশি লেট করে ফিরছে বৌমা আপনাকে আরেক পিস চিকেন দিই না না থাক আর চিকেন দিও না ডাক্তার একটু রাত্রিবেলা কম করে খেতে বলেছে মানে আমি বাইরে ছিলাম তো ইংল্যান্ডে ছিলাম তো আমি বাড়ি ফিরে এসে শ্রাদ্ধের কার্ডটা পেয়ে মুখে আপনার কথা শুনেছি আমি আপনি আমাকে দেখেওছেন ওই বারো বছর আগে আপনি আমার নাম দিয়েছিলেন টমেটো কেন বলুন তো আমার মুখ গোল ছিল না গোল বলে নয় আপনার মুখটা গোলাপি বলে নিজের মতো করে চলাফেরা স্বচ্ছন্দ আমি ও এই আমার হাজবেন্ড আমার কর্তাটি কিন্তু সবসময় এক কথা বলে যাচ্ছে আমি কিন্তু কথায় কথায় অপু 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 কে অপরাজিতা আমি অপরাজিতার অ্যাভিভিয়েশন আচ্ছা ধরুন আমার কর্তাটি এসছেন তার সঙ্গে একবার কথা বলুন গুড ইভনিং গুড ইভনিং কেমন আছেন অপু তো আপনার কথা বলছিল তো একদিন আসুন না আমাদের এখানে না দেখছি এই সপ্তাহের মধ্যেই একবার চেষ্টা করব হ্যালো কর্নেল রয় ডেফিনেটলি আসবেন কিন্তু হ্যাঁ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ ইউ ক্যান আমি আমরা অপেক্ষা করব কেমন আচ্ছা রাখছি বাই
সাজু এখন ফিরলো না বৌমা সাজু কি একটু বেশি পার্টি করছে আজকাল
শিমুল বাবু অত আস্তে আস্তে হাঁটলে কিন্তু সুগার কমবে না জোরে হাঁটুন জোরে মনে শান্তি না থাকলে মিনিটে দু হাজার কিলোমিটার হাঁটলেও ওই ইনসুলিন নিতে হবে চলুন একটু বসে হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন হাঁটু দুটো বড্ড কন কন করছে চলুন ও বাবা হাউ টু স্টপ ওয়ারিং অ্যান্ড স্টার্ট লিভিং ডেল খায় নাকি পড়ছেন পড়তে হচ্ছে বাড়িতে যা অশান্তি না তা কাজ হচ্ছে কি আরে মশাই ওই তো কত ভালো ভালো কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নীতিকথার মতো লিখে রাখা হয় সব কি আর ফলো করা হয় একটা মেন্টাল এক্সারসাইজ হয় আর কি মানে দুর্বলের আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা কে বলছেন আপনি দুর্বল ঘরের মধ্যে সব বিবাহিত বাঙালি পুরুষরাই দুর্বল আসছেন আপনার মতো মানুষকে না আমার খুব হিংসা হয় মিলিটারি ম্যান একেবারে ছাঁচালো চরিত্রের মানুষ না কিন্তু মিলিটারিতে থাকলেই যে সে শুধু এইরকম একটা পার্সোনালিটি পেয়ে যাবে তা নয় কিন্তু তবে হ্যাঁ সেখানে রুটিন ডিসিপ্লিনের মতো থাকতে থাকতে মানুষ একটুখানি যান্ত্রিক হয়ে যায় আবেগটা বেগ কম থাকে মায়া বোঝেন মায়া বুঝবো নাকি কি বলছেন আপনি মায়া মমতা কোনো বুঝবো না মিলিটারি যেতে বোঝার কথা নয় আমাদেরই এইসব নিয়ে যত হ্যাঁ ছোট ছেলেটা বায়না ধরলো স্কুটার কিনে দিতে হবে আচ্ছা দু চাকার পলকা জিনিস তারপর কলকাতার এই ডেঞ্জারাস রাস্তাঘাট না বলতেই মুখ আবার হারি কথা বলা বন্ধ কাছে আসছে না এদিক ওদিক চড়ে বাড়াচ্ছে বাপের মন তো মায়া হলো দিলাম স্কুটার কিনে কিন্তু তাতেও কি শান্তি হলো সারাক্ষণ শুধু টেনশান এই বুঝে কোনো খারাপ খবর এলো একটা কথা বলুন তো যেসব ছেলেরা ফাইটার প্লেন চালায় হ্যাঁ তাদের বাবা মায়ের মনের অবস্থাটা আপনার চেয়ে অনেক মারাত্মক মশাই ইয়ং ছেলে মেয়েরা স্কুটার চালাবে ফাইটার প্লেন চালাবে পাহাড়ে উঠবে টাই জাম্পিং করবে এটাই তো স্বাভাবিক সমস্যাটা হলো আমাদের নিয়ে আমাদের সাহস নেই জানেন তো সবসময় বুকের এই বাঁদিকটা খালি দুকুর পুকুর দুকুর পুকুর দুকুর পুকুর করছে আমার কি মনে হয় জানেন তো আমার মনে হয় কি আমাদের মতো এই বাঙালি পুরুষদের না দল বেঁধে গিয়ে একবার মিলিটারিতে ঘুরে আসা উচিত সেটা হয়নি বলে এখন এই ডেল কারণে গিয়ে পড়ছেন হ্যাঁ বাবা তুমি ওষুধ ঠিকঠাক খাচ্ছ তো আমি ইউসুয়ালি ওষুধ খাই না একবার ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স তৈরি হয়ে গেলে খুব মুশকিল আমাকে খুব তাড়াতাড়ি উঠতে হবে সাউথ চব্বিশ পরগনার মাদ্রাসার এক টিচারকে টেরারিস্ট সন্দেহে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ওই ক্যানিং কেসটা নিয়েও একটা টেলিফোনিক কনভারসেশন আছে সো আই হ্যাভ টু বি আর্লি ইন অফিস সেন্সিটিভ ইস্যু আপনারা ট্যাকেল করিস কিন্তু হুম শিওর উঠলাম হ্যাঁ এই তোমার রুমাল আর মোজাটা বিছানায় রাখা আছে নিয়ে নিও ওই ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন সেদিনের ওই ভদ্রমহিলা অপরাজিতা আমাকে বললেন টমেটো মাসি বলে ডাকতে বললো আপনি নেই শুনে বললেন পরে ফোন করবেন আচ্ছা আচ্ছা ওই ভদ্রমহিলা কি তোমার শাশুড়ি বান্ধবী ইংল্যান্ডে থাকে আপনি তো ওনাকে একবার এ বাড়িতে আসতে বলতে পারেন আসতে বলবো হয় নট আপনি তো ফ্ল্যাটে এক আগেই থাকেন উনি আসলে কম্পেনিয়ান হয়ে যাবে আমি কিন্তু ওনাকে আসতে বলেছি উনি বলেওছেন আসবেন তুমি যখন একবার অলরেডি ওকে বলে দিচ্ছ তখন আমার নতুন করে বলার কোনো মানে হয় না অপরাজিতা যদি এই ফ্ল্যাটে আসে তাহলে তোমার কথা দিয়ে আসবে দেশি কর্নেল আর বিদেশিনী মহিলা এবারে জলুস একেবারে খুলে যাবে
পুলিশ বাবু আছেন কি ব্যাপার তুমি এখানে এসছো কেন পিঙ্কি তুমি যাও এখান থেকে বলো তুমি কেন এসছো এখানে আপনার দপ্তরে ঢুকতে দিচ্ছে না বারবার হাটিয়ে দিচ্ছে এখানে আসবে না এটা আমার বাড়ি আর যেটুকু জেনেছি তোমার ছেলে ক্রিমিনাল ছিল খুন আর ডাকাতির কেস আছে ওর নামে হ্যাঁ মাইলাম কি মোর ছেলেটা বদ সঙ্গে পরে বিগড়ে গেছিল কিন্তু বাবু তা বলে মেরে দিবে মোহার মনসার কাছে মানত করা ছেলে বাবু মোহার সঙ্গে চাষবাসে হাত লাগাই তো লোকাল থানা তোমার নামেও যে ইনফরমেশন দিয়েছে তাতে তোমার নামেও খুন আর ডাকাতির কেস ছিল পার্টি করতে বলে গা বাঁচিয়ে চলতো না না মিছা কথা বাবু মিছা কথা বাবু আমার কোনো দোষ নাই ও সব বুঝি বাবুর পার্টির কার সাজি পুলিশকে দিয়ে মিছা মিছা ফাইল বানাইছে বাবু যখন পার্টি করতে তখন তো পুলিশকে তো আখ্যাই করোনি এখন আবার পুলিশকে অ্যাকিউজ করছো পুলিশকে যদি এতই অবিশ্বাস তাহলে আমার কাছে এসছো কেন আমিও তো পুলিশ আপনি তো পুলিশের বাপ আছে আমার কিছু করার নেই তোমার ওই বচু বাবুর কাছে যাও উনি যদি তোমাকে বাঁচাতে পারেন তোমার নামে কেসটা তুলে নেন যাও না 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 বাবু কিছু করছে না গতকালও গেলাম পুলিশকে হাত করে নিয়েছে বুচি বাবুর লো আর এই ছোট বাবু থানায় ঢুকতে বললো কি সালা বড় গাছে লাভ বাদ দেখেছিস তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ বাসুদেব নিদ্দার এটা তোমার পঞ্চায়েতের অফিস নয় এটা আমার বাড়ি পার্সোনাল পিমাইসের মধ্যে ঢুকে হুজ্জুদি করার সাহস তুমি কোথা থেকে পাও এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাও নালে কিন্তু তোমাকে আমি পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করাবো এখন এখান থেকে বেরো কোনো দিন তুমি এখানে আসবে না যাও এখান থেকে বেরিয়ে যাও যাও এখান থেকে বাবু গেট লস্ট কোন ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন কার ঘরে গিয়েছিলেন কোথায় গেল সব সাজু পিঙ্কি চলে এসো চলে এসো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট সব ঠিক আছে পিঙ্কি এটা কাজ করো তো স্পেলিং ব্যাড তুমি ওই বাড়ির আরও জানলাগুলো সব খুলে দাও গাছে বেরিয়ে যাবে আর ওই ওই আরে ওকে হ্যাঁ ওকে আরে ডিফেক্টিভ গ্যাসের সিলিন্ডারটা ওখানে রেখেছি গ্যাসের দোকানে ফোন করো ওরা এসে নিয়ে যাবে আপনারা বাবুজিকে ছড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু বাবুজি ভাগলেন না উনি তো পালানোর লোক নন হি ইজ আ ব্রেভ ম্যান আজকে কর্নেল আঙ্কেল না থাকলে তো ফ্ল্যাটের সব কটা সিলিন্ডার বাস্ট করে ফ্ল্যাট বাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারত আরে হবে না কেন হি ইজ আ মিলিটারি ম্যান ওনার ছেলে এদিকটা পায় আচ্ছা আপনারা এবার আসুন थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू चलो 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 বেরুন थैंक यू थैंक यू
এটু দেখে লাগাবে তো নাকি কি যে করেন না কিছু বলবে ঠেকুয়া খাবেন ঠেকুয়া জয়সলরা দিয়েছে হিরো আসে বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা করে লজিক্যাল স্টেপ নেওয়ার মধ্যে কোনো হিরোজন নেই আগুন লেগে যদি সিলিন্ডারটা বাস্ট করত তাহলে কি হতো যেটা ঘটেনি সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই আপনাকে না মাঝে মাঝে আমার খুব অদ্ভুত লাগে অদ্ভুত ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল ইনফ্যাক্ট আপনাকে দেখলে না আমার মনের মধ্যে ইরিটেশন হতে থাকে আপনার আইপিএস অফিসের ছেলে সে তো এক পায়ে মোঝা পড়ে পালিয়ে গেল সাজু ভীতু নয় আসলে এরকম কোন গ্যাস লিকের ঘটনা আগে ঘটেনি তো সব সময় আপনাকে কারেক্ট হতেই হবে না সব সময় ইউ হ্যাভ টু বি এ পারফেক্ট রিয়েল হিরো জটিল ব্যাপার স্যাপার আজকে ইউনিভার্সিটি যাবে না কেন আমি ইউনিভার্সিটি গেলে কি আপনার তাতে খুব সুবিধা হয় আসছি আমি কেন <laughs> লবঙ্গলতিকা ভাজা না ভীষণ সোজা জানিস তো শিখে নিতে পারিস বেশ ভাজবি তো শ্বশুর মশাই আমার জামাই কত খুশি হয়ে খাবে আরো খেজি মা খেদের কাজ নেই আমি লবঙ্গলতিকা নাকি ভেজে খাব তা ওই ক্রুরাল আর্মি ম্যানটাকে ছি এ আবার কি ধরনের কথা পিঙ্কি ওরকম একটা ভালো মানুষ কোনো সাথে পাচে থাকেন না তোর কোনো ব্যাপারে থাকেন না তবু তুই এরকম কথা বলবি ওটাই তো ওনার প্রবলেম উনি নিজেকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা মনে করেন যত সব সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তুমি জানো আজকে আমাদের বাড়িতে গ্যাস লিক হয়েছিল আমরা সবাই দৌড়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেলাম উনি থেকে গেলেন সব কিছু নিজের হাতে ঠিক করলেন সেকিরে কি বলছিস কি তুই তোর বাড়িতে গ্যাস লিক করেছিল আজকে তোমার জামাই যখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে ফোন করবে ভাবছিল তখন উনি সব ঠিক করে হঠাৎ করে দরজা খুলে বললেন কামেন ডোন বাড়ি বাবা কি প্রচন্ড সাহস রে ওর হ্যাঁ যাই বলিস পিঙ্কি আজ কিন্তু ওনার জন্য তোরা বেঁচে গেলি আর পাড়া প্রতিবেশীরা যে গায়ে পড়ে চারটে কথা শুনিয়ে গেল সেটা ওনার তো তাতে কোনো হেলদলি নেই কমপ্লিট একটা উইথড্রল পার্সোনালিটি অদ্ভুত কথা বলিস তুই পিঙ্কি এমন করে বলছিস যেন উনি কোনো একটা বিরাট অপরাধ করেছে আজ উনি যা করেছেন তার জন্য তোর কিন্তু গর্ববোধ করা উচিত ওনা গর্বি তো কে বারণ করেছে তুই তো এরকম ছিলিস না 
আমাকে কেন বিয়েটা দিলে মা আমি তো বিয়ে করতে চাইনি তোমাকে কেউ জোর করে বিয়ে দেয়নি পিঙ্কি পাত্রপক্ষ যখন ফাইনাল বলল তখনও কিন্তু তুমি তোমার বাবাকে তোমার মতামত জানাতে পারতে তুমি তো তা করনি তুমি তোমার নিজের গয়নার ডিজাইন সিলেক্ট করেছ এমনকি বিয়ের দিন তুমি বেনারসি পরবে না কাঞ্জি ভরম পরবে সেটাও তো তুমি ঠিক করেছ কি করনি মা আজকে আমি যাই পরে তুমি সকাল সকাল আসবো তখন সারাদিন থাকবো একটা খা কিছুই তো খেলি না ভালো লাগছে না যাই বুঝেছি নিজের ঘর নিজের বিছানায় খুব অভ্যেস হয়ে গেছে না বাবাকে বলে দিয়ে আমি এসেছিলাম আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো যে আমি আপনাকে তুমি বললে আপনি আর সেক্ষেত্রে আমিও তোমাকে তুমি বলে ডাকতে পারি তবে একটা কন্ডিশন কি এই ডাকটা কিন্তু শুধু তোমার আমার দুজনের মধ্যে থাকবে এই বয়সে আপনি তুমি নিয়ে এত লোকচুরির কোনো দরকার আছে কি আছে মশাই আছে আছে এই হাই ডান্সিকের মধ্যেই তো অনেক মজা লুকিয়ে আছে তাই না বল তাই না তাই না অপরজিতা একটা কথা বলবো তুমি কিন্তু এবার আমাকে আপনি বলছো কবে আসছো দেখি দেখি নয় ইউনিভার্সিটি গেছিলে So how is your thesis going? Hmm? Why? Why did you get the incident of the gas leak? What a marriage. Hmm? Hmm? What a hell of a marriage. Why did you get the aggression? 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 তাকে জোর করে ছাদা তলায় বসিয়ে একটা অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে চারদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার অমতে হয়নি পিঙ্কি এ বিয়েতে তোমারও মত ছিল এই শোনো বিয়ে করে সংসার করার মতো মানসিকতা আমার কোনোদিনও ছিল না আজকেও নেই নেই না সংসারের কোনো কাজ তো তোমাকে করতে হয় না পিঙ্কি সবসময় তো তুমি এখানে নিজের তালে ব্যস্ত থাকো তুমি কি করে জানলে সেটা তুমি তো থাকো না বাড়িতে সব সময় আমাকে করতে হয় অ্যান্ড আই এম নট মেন্টালি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট ইয়েস আই এম নট তাহলে বিয়েটা করলে কেন দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আই ওয়াজ পুস্ট বাই দ্য সিচুয়েশন আমার মা তখন ডেথ পেটে না হলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার ইচ্ছা আমারও ছিল না মায়ের কথা ভেবেই আমি বিয়েটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম পিঙ্কি হেসো না হাসবো না কেন হ্যাঁ কারণ একজন মা মরে যাবে তার জন্য আরেকটা মেয়েকে ধরে বেঁধে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলে জোক সাজো জোক আমি ব্যাপারটাকে জোক হিসেবে নিইনি পিঙ্কি তোমার প্রতি সমস্ত ডিউটি আমি পালন করে চলেছি পিঙ্কি আমার মা মারা গেছেন তার প্রতি তোমার রেসপেক্ট নিয়ে কথা বলা উচিত এটুকু ভদ্রতা তোমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যায় এনিওয়ে তোমার কি বিয়েটাকে বাড়েন বলে মনে হচ্ছে 
এতক্ষণে তুমি একদম ঠিকঠাক কথাটা বুঝেছ এই বাড়িতে সবাইকে আমার অপছন্দ সবাইকে আমি লুজিং মাই ফ্রিডম আমি একটু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বাঁচতে চাই এই বাড়িতে আমার দম বন্ধ লাগে কেউ তোমাকে এখানে আটকে রাখেনি পিঙ্কি ইউ আর এনজয়িং এক্সট্রিম ফ্রিডম হিয়ার তারপরেও যদি তোমার এই বাড়িতে সাফোকেটিং লাগে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসে তাহলে তুমি তোমার বাপের বাড়িতে চলে যাও আমি তোমাকে আটকে রাখিনি হুম সেটি হবে না আমি যদি বাপের বাড়ি চলে যাই সবাই তো আমাকে ভিক্টিমাইজ করবে সবাই বলবে এত ভালো আইপিএস বর এত ভালো শ্বশুর বাড়ি মেটাই খারাপ মেটা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না সিরিয়াসলি বলি আমি যদি ওই বাড়ি থেকে যাই তাহলে পারমানেন্টলি যাব এটা সব পারমানেন্ট এনাবা বল আমি এই বাড়িতে কেন থাকব তোমার বাবা তোমার বাবার গার্লফ্রেন্ডের ফ্যামিলিলা দেখা শাট আপ শাট ইওর মাউথ ইউ আর লুজিং ইওর ডিগনিটি আই हैव লস্ট एवरीथिंग আই লস্ট মাইসেলফ তোমার বাবা তোমার মা তুমি সবাই মিলে আমাকে উপস্থিত করো
কতক্ষণ কালীবাবু অনেকক্ষণ আপনার দেরি হলো এখনো তিরিশ সেকেন্ড বাকি কর্নেল রায় হ্যাঁ মিলিটারিদের মৃত্যু হয়ে থাকে কেন থাকবে না সবনেশের মৃত্যু হয়ে থাকে আমি মরতে চাইছি কিন্তু ভয়ের থেকে মরতে পারছি না আপনি তো আপনার সার্ভিস লাইফে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি হয়েছেন তো সেই জন্য জানতে চাইছি আপনার কি মতামত গধুলি কি বলছেন স্যার না হ্যাঁ আমি জীবনে অনেকবার মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছি বয়স কম ছিল তখন অ্যাকশন নেবার সময় মৃত্যু ভয়ের থেকে বেশি যেটা কাজ করেছে সেটা হলো ক্যালকুলেশন আচ্ছা আপনি মুখের মধ্যে তখন থেকে কি একটা নাড়াচাড়া করছেন কি নাড়ছেন পান বা সুপুরি জাতীয় কিছু না স্যার আমার মুখে একটা ক্যাপসুল আছে ক্যাপসুল কিসের ক্যাপসুল সায়নাইড স্যার হোয়াট সায়নাইড ও মাই গড না ভয় পাওয়ার কিছু নেই স্যার মানে এটা সেরকম নয় মানে এটা একটা রাবার কোটিং আছে একটা প্লাস্টিকের কোটিং আমি যদি জিপ দিয়ে খুব জোরে চাপ না দিই তাহলে ভেতরে মালটা বেরোবে না তাহলে ওটা মুখে রেখেছেন কেন জীবনের জন্য স্যার কিন্তু আমি জীবতে পারছি না মানে মৃত্যু ভয়ে কাজ করছে স্যার ভেতরে স্যার সায়নাইড জিবিয়ে নিলে মানে মরতে ঠিক কতক্ষণ সময় লাগে জানি না যত শুনেছি দু এক মিনিট কিন্তু দেখুন ওটা মুখ থেকে যদি বার না করেন তাহলে আমি কিন্তু চলে যাব আমি যদি ক্যাপসুলটা মুখ থেকে বার করে ফেলি তা আপনি তো ওটা কেড়ে নেবেন আর আমি আপনার সঙ্গে গায়ের জোরে স্যার পারবো না আমি আপনাকে পছন্দ করি কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না কিন্তু যদি স্যার এই ক্যাপসুলটা এই মুহূর্তে আপনি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেন আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবো স্যার এটা আমার জীবনে একমাত্র অ্যাসেট স্যার আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা চিবি ফেলব না স্যার কালীবাবু ওটা মুখে রাখা বিপজ্জনক আমার স্যার একটা ক্যালকুলেশন আছে মানে রাত্রি আটটার পরে অমৃত যোগ লাগবে স্যার আমি স্যার এল আইসিতে একটা কেড়ে নিয়ে চাকরি করতাম মাইনে পত্র ভালোই ছিল আমি স্যার ব্যাচেলার ছিলাম মেসে থাকতাম ব্যাচেলারদের তো বন্ধু বন্ধু থাকে না ওই একা একাই বেড়াতাম আত্মীয় স্বজনের হয় অ্যাভয়েড করে না হলে এক্সপ্লয়েড করে টাকা নিয়ে ধার শোধ দেয় না একা একাই এখানে সেখানে যেতাম মাঝে মাঝে ওই সস্তার বাড়ি গিয়ে মদ খেতাম ওই ভাই হ্যাঁ স্যার এটা আলার কুচি হবে দিচ্ছি স্যার থ্যাংক ইউ সেই সময় সিধু এলো টেরা চিংড়ে চেহারা ছোট ছোট করে চুল ছাটা চাউনির মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল ও একদিন হঠাৎ করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেল শ্যামলি ওর বউ সে আমাকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ালো দাদা আপনি মেসে কেন থাকেন মেসের তোলা খাবার না শরীরে লাগে না মনে তাছাড়া পুরুষ মানুষের একটু মেয়েদের যত্ন আত্মি দরকার আপনি এখানে সে তো থাকতে পারেন পাশের ঘরটা একদম ফাঁকা মেয়েদের প্রতি আপনার এই উইকনেসটা এই ড্রব্যাকটা ওরা এনক্যাশ করেছিল হ্যাঁ ওটাই তো যে কোনো ব্যাচেলারের একটা ড্রব্যাক মেয়ে দেখলে পরে বুকের মা দিকে একটা কিরম আনচান করে তারপর কি হলো 
সিধু একটা ব্যবসা করতো মোটা টাকা আয় হতো ও পরিষ্কার বলতো যে কাজটা দূরম নয় কিন্তু টাকা আছে তারপর একদিন বললো যে দাদা এ কটা টাকা নিয়ে কি করবেন আমার ব্যবসায় টাকা লাগান মাত্র দু হাজার টাকা লাগালে দশ গুণ ফেরত আসবে আমি টাকাটা দিয়েছিলাম নিন আজ থেকে আপনাকে আর চা দেব না কাল রাত্রির বেলা বাদাম আর পেস্তা জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আজ সকাল বেলা বেটে আপনাকে দিলাম দুধের সাথে খেয়ে পুরুষ মানুষের শরীরে তো একটু দরকার হয় খান তার উপর আবার ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করছেন পুষ্টি তো দরকার খেয়ে নিন उडार <laughs> घड़ी दिल निजे उद्योगी দোকানে নিয়ে গেল বিক্রি হলো আমি এক হাজার টাকা পেলাম তারপর শুধু লাভই লাভ ক্যানন ঘড়ি সিকো ঘড়ি ক্যানন ক্যামেরা আমি কথায় কথায় একদিন আমার অফিস কলিগদের বলে ফেললাম তাতে একজন কলিগ আমায় বললো একটা সিকো ঘড়ি নিয়ে দিতে আমি আমি তাই ঘড়িটা এনে দিলাম তার তিন পুরুষের ঘড়ির ব্যবসা সে দেখে বললো এটা দু নম্বরই আমি তো তাকে তো এই মানে কি সেই মানে মানে আমার তখন তো কোনো হিতোপদেশ কারো সহ্য হতো না माल निल टा दिल ना बाकी रख लो সেই টাকা তুলতে গিয়ে জুতো শুকতলা হয়ে গেল শুধু বলল পার্টিটা দু নম্বর আপনার চা ও আপনার তো আবার চায়ের সাথে বিস্কুট খেলে অ্যাসিড হয়ে যায় শুনুন আমাদের বাড়িওয়ালা ঘরটা ছেড়ে দিতে বলেছে ওর চলে এসে থাকবে আমি কাল সকালে চলে যাব আপনার জন্য কষ্ট হচ্ছে কি করবেন বলুন ব্যবসায় তো ওঠা পড়া লেগেই আছে লাভটা যখন নিতে পেরেছেন তখন লোকসানটাও তো হজম করতে হবে না ওরম চোখ টাটাবেন না চার বেলা আপনাকে রেঁধে বেড়ে খাইয়েছি স্বামী স্ত্রীর সংসারে আপনাকে থাকতে দিয়েছি আমাকেই চোখ টাটাচ্ছেন হ্যাঁ এই জন্য বলে এই যুগে কারো ভালো করতে নেই ধরতারি সর্বসন্ত হওয়ার পরেও আমি কিন্তু কারো কাছে হাত পাতিনি আমার ডায়লাইসি পলিসি ম্যাচুয়ার করেছিল এক মাস পর্যন্ত চললো পরের মাস থেকে তো আর চলবে না সিধু কোথায় ওকে পুলিশে দেননি কেন পুলিশে দেওয়ার মতো তো কোনো প্রমাণ ছিল না তাছাড়া আমি ওকে দোষ দিই না ও ওর কর্ম করেছে সিধু তো কোনো মানুষ নয় ও তো আমারই কাম ক্রোধ অদূরদর্শিতার একটা নিদর্শন সিধু রুটিন ওয়ার্কটা শুরু করেছে এবার আপনি ক্যাপসুলটা বার করুন তো আমার পরিস্থিতি এখন টার্মিনাল পয়েন্টে পৌঁছে গেছে করোনা সব আর আর দু তিন দিনের মধ্যে আমি আমি থেমে যাব আমার তো যোগ শুরু হয়ে গেছে আমাকে সারা দিন করোনা সাহেব আমার আমার মৃত্যু ভয় কেন করছে বলুন তো সাইনের তো খুব চমৎকার একটা বিষ মানে নো পেইন 
আমি 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 দুটো তিনটে মিনিট সাফার করতে পারবো না গরম সাহেব গুড বাই দেন थैंक यू তুমি কালকে ওই রিস্কটা না নিলেই পারতে তোমার কিছু হয়ে যেতেও তো পারতো তবে এখনো সেই গেল্ট ফিলিংসটা নিয়ে বসে আছো আমার তো কিছু হয়নি যেটা হয়নি সেটা হলে কি হতো এসব অ্যান্টিসিপেট করো না আচ্ছা আপনি কখনো সাপ ধরেছেন আমি আপনার ছেলের কাছ থেকে শুনেছি সার্ভিস লাইফে আপনি নাকি একটা কিং কোবরাকে নিজের হাতে মেরেছিলেন ও কি আপনার কোনো ক্ষতি করেছিল না ক্ষতি করেনি সাজুর ক্ষতি করতে পারত আশ্চর্য তো একটা হাই পথেটিক্যাল ভাবনাকে কেন্দ্র করে আপনি একটা প্রাণীকে মেরে ফেললেন সন্তান স্নেহ কি জিনিস তুমি এখন সেটা বুঝবে না বৌমা সাপটা খুব হিংস্র ছিল কি মানুষের থেকে কোনো প্রাণী বেশি হিংস্র নয় আপনার ভয় করেনি আমার এখন এসব নিয়ে কোনো কথা বলার ইচ্ছে নেই সরি তুমি সব ইরেলেভেন্ট প্রশ্ন বাবাকে করলে কেন শোনো চেনা কিং কোবরাকে আছড়ে মারতে পারে সে একটা মানুষও মেরে ফেলতে পারে What are you saying? Yes, I just hate your father. Yes. Asti, asti kotha. Tumi amake khate ke niye chalo, please. Amar ekane thakte tum bhalo lagche na. Sushmita. Ami tumader moddhe thakte chai.
বারো বছর আগের মতো নাচো কিরকম খুঁজছিলে আমার মধ্যে ও দেখো তোমার জন্য একটা শাড়ি এনেছি রংটা পছন্দ হয় কিনা ও তাই তুমি আমার জন্য কিছু এনেছো আমার পছন্দ হবে না সেটা হয় পরে দেখব আগে তোমাকে একটু ভালো করে দেখি কতদিন দেখিনি তোমায় বারো বছর কতবার মনে হচ্ছে জানো একটা বার একটা বার তোমাকে দেখি মনে হতো ছুটে চলে যায় তোমার কাছে সব ইচ্ছে মনের মধ্যে পুঁতে রেখে দিতাম তোমাদের সেনাবাড়াকে তো সাধারণ মানুষের ঢোকার কোনো পারমিশন নেই না কে বলো তুমি সাধারণ তুমি কখনো উল্কাপাতের শব্দ শুনেছ চোরাবালির মধ্যে সবকিছু স্যাঁত করে চলে গেল দেখেছ কখনো না সবকিছু এক জীবনে দেখতে নেই সবকিছু এক জীবনে হতে নেই তোমার হাতটা একবার ধরবো আপনি এসে গেছেন সরি ফর দ্য ডিলে মিস্টার রয় আসলে অপু আমাকে ঠেলে পাঠালো আপনি নাকি চিজ টেস্ট করতে খুব ভালোবাসেন তা আমি এই লাউডন স্ট্রিটে আমার এক বন্ধু আছে খুব ভালো কালেকশন ভালো গোট চিজ ভালো প্যামেজেন আপনার বউ আমাকে বলেছিল আপনি নাকি চিজ টেস্ট করতে খুব ভালোবাসেন ওকে দিস আর দ্য গেট হ্যাঁ বাস্তব তবে এখনো সেটা মনে রেখেছেন আপনি সেই জন্য থ্যাংকস আপনাকে তো খুব ইন্টারেস্টিং পার্সোনালিটি মিস্টার রয় সে কে আপনি তো আমার সঙ্গে এখনো মিশলেনই না আরে শুনুন অপু আপনার কথা এত বলেছে না ও আচ্ছা আরে ছাত্র পড়ানো মাস্টার আমি বুঝতে পেরেছেন একটা চোখ তো আছে আমি জানি এক জীবনে অনেক জীবন বেঁচেছেন আপনি ইজেন্ট হেট চেষ্টা করো মনে করো নি যে তুমি একবার আমার সাথে এসে দেখা করো আমি কিন্তু সুস্মিতাকে প্রায় প্রত্যেকটা চিঠিতে তোমার কথা জিজ্ঞেস করতাম জানতে চাইতাম তোমার কথা লিখতাম কিন্তু আবার এটাও ফিল করতাম ও কোথায় যেন তোমার প্রসঙ্গ অ্যাভয়েড করছে তখন আমার মনে হতো যে হ্যাঁ হয়তো তোমাকে নিয়ে ও খানিকটা ইনসিকিউর ছিল আর থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে কি আমার কি তোমার উপর কোনো অধিকার নেই মানো কোনো অধিকার নেই আজকে যদি আমি তোমাকে ফোনটা না করতাম তাহলে তো যোগাযোগ তো করলে তুমি আমি এলাম আবার খামতি কোথায় বলো আমি কিন্তু শুধু তোমার টমেটো আর কাউকে তুমি এই নামটা ধরে ডাকতে পারবে না এই নামটা আর কারোর জন্য না শুধু আমার জন্য বলো 
So called it Roy, what would you like to have? Uh, chilled beer or chicken? No, I should have gone to Yama Cholena. Pit had a bath eye. Kibulchen. Are a drink only army man and pity bath eye, got a time I cognizant any. Are a tata gorgeon, not the washer? No, no, I'm serious. Sure. Kono had drinks, am I suit corona? Achajako, Colonel Roy, Mulchilamke, Amade Vari Chata. Coop Shunder, Coop, Coop Shunder. Unijer had a shop shady, said Daddy. Really? Ha. Jabin? Chad. Oh. Ha, Chadra Coop Shunder, Tomaki Chad. Jai, Unaki Chata de Kiani. No, no, I'm Jabuna, Tomra Bolonja, I mean. Oh, my canoe to me, Jabin, a canoe. Are you a right knee has trouble, Doctor Baron Hachina? Tomra Jau, please. Okay. তাহলে আমি ঘুরিয়ে নিও নাকে চলো উনি যাবেন না সিরিয়াস কি যাবেন বলছে তো যাবে না আপনারা যান ওকে চলো আচ্ছা এই বোতামটা যদি খোলা না থাকতো তাহলে কি করতে তাহলে আমি আটকানো বোতামটা খুলে আবার ঠিক এমনি করেই আটকে দিতাম হুম আচ্ছা শুনো না হুম তুমি ঠিক এরকম থাকবে কখনো বুড়ো হবে না কখনো না Anything wrong, Baba? Nothing wrong. I'm just fine. I don't know what to do. I don't know what to do. You don't know what to do? No, I'm not sure. What do you do? Oh, I'm not sure. 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 A phone tag to Simbore ready for the auto. It's a key up neck operated the machine gift currency. Night army kinich. I'm at a personal life at the door. Privacy door college. Calcate ready for you. Please. I don't have any privacy in this house. Hmm. The latest mobile phone with video calling facilities. Brilliant. আমার আজকাল কি মনে হচ্ছে জানো কি মনে হচ্ছে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোনোদিনই কোনো রকম ভালোবাসা রোম্যান্স কিছুই ছিল না 
এত বছর সংসার করার পর এখন এমনটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে তা না হলে অপরিতা তোমার উপর ঝুঁকে পড়ে তোমার শার্টের বোতাম লাগালো কেন তোমারও তো প্রশ্রয় ছিল এই স্পর্শের মধ্যে যে বিদ্যুৎ ছিল স্বামী স্ত্রীর স্পর্শের মধ্যে সেটা থাকে কি তুমি এই কথা বলছো তুমি দেখো সুস্মিতা তুমি থাকাকালীনও আমার জীবনে এমন ঘটনা দু একটা ঘটেছে আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমিও তোমাকে দেখেছিলাম ব্রিগেডিয়ার সুরেখার গার্ডেন পার্টিতে বগনবিলিয়া গাছের নিচে লেফটেন্যান্ট পাফা মনির সঙ্গে বাড়ি ফিরে সেটা বলনি কেন আমাকে দরকার পড়েনি আমি জানতাম ওটা ফ্রেঞ্চ বেনিফিট তোমার পুরুষে লাগেনি না পুরুষ উপেক্ষা করতেও জানে কিন্তু আমি তো এমনটা চাই নাই কেন এত ওয়েটরন পার্সোনালিটি হবে তোমার কেন তুমি বাড়িতে ফিরে আমার চুল মুঠি ধরে মারলে না আমার এসব কি বলছো সুস্মিতা আমি তোমাকে হাত তুলব হ্যাঁ তুলতে উপেক্ষার চেয়ে আক্রমণ অনেক ভালো গুহা মানবের মতন দখল করলেন না কেন আমাকে শুনেছি অ্যাকশনের সময় তুমি তো ভয়ঙ্কর সাহসী এক রক্ষা নিষ্ঠুর বাট আই নেভার মেট দ্যাট সোলজ আমি যাকে নিয়ে এত বছর ঘর করলাম সে একজন শান্ত উত্তেজনাহীন নিরীহ গৃহস্থ এটা তুমি ঠিক বলেছ সুস্মিতা আমার বাইরের আমি এর ভেতরের আমি আলাদা থেকে গেছে বরাবর একদিন জীবন তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবে দেখে নিও সেদিনকে সম্পর্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমার সব আমি এক এক কার হয়ে যাবে খুব হেল্পলেস লাগবে তখন তোমার অভিশাপ দিচ্ছ সুস্মিতা হ্যাঁ দিচ্ছি আর ইও বলছি যদি সত্যি তেমন কিছু কখনো হয় তাহলে কালীবাবুর সাইনাইটটা খেয়ে নিও হ্যাঁ সাইনাইট খুব আকর্ষণীয় জিনিস খেয়েও ওটাকে চিবিয়ে খেও তুমি যেমনটা ভাবছো সুস্মিতা আমি ঠিক তেমনটা নই নদী এত সহজে খাদ বদলায় না জীবনের মূল গতি ছোট ছোট ডাইভার্সনে প্রভাবিত হয় না দি সোলজার ইজ অলওয়েজ আন্ডার কমান্ড বাট ম্যান ইজ নট যদি কোনোদিন তেমন কিছু হয় যদি হঠাৎ কোনো আচমকা দমকা হওয়ায় তোমার পদ ফুল হয়ে যায় তেমনটা হলে সব বড় বড় কথা আমার কিন্তু খুব আনিজি ফিল হচ্ছে জানো আসলে অপরাজিত আন্টি কিন্তু ঠিক চিনি না এতটা সময় ওদের সঙ্গে কাটানো খুব এম্পারেসিং না কি আর করা যাবে বলো তোমার বাবা যখন অন বিহাফ কথা দিয়েই দিয়েছেন যেতে তো আমাদের হবেই হুম তাও বটে তাহলে আপনি টমেটো মাসি আরে ওই টমেটো মাসির ব্যাপারটার মধ্যে মানে টমেটোর মধ্যে কিন্তু একটা ইউনিক ব্যাপার আছে ইউ নো লাইক ভ্যামিলিয়ান রেড ইয়েলো গ্রিন শ্যাপ গ্রিন ইয়ানিভে আমি হচ্ছে মরুদ্দান দাসগুপ্ত অ্যান্ড হাজব্যান্ড অফ মাই অপরাজিতা অ্যান্ড ইয়র 
কি জানো টমাটো মাসি আপনি কিন্তু মানে একেবারেই অন্য রকমের একজন মানুষ ভেরি ক্যাজুয়াল আমি আসলে ভেবেছিলাম আপনি টিপিক্যাল বোধ হয় এনআরআই টাইপ মানে ওই সুটেড বুটেড মুখে পাইপ ওকে না না আমার বর কোনোদিন ওই সব টিপিক্যাল ফর্মের ধারে পাশ দিয়ে ঘেসেনি সব সময় এরকম ক্যাজুয়াল থাকে এটা ওর সিগনেচার সেমিনার থেকে শুরু করে বাড়ি ড্রয়িং রুম পর্যন্ত একটাই মানুষ কোনো ভান নেই নো শো রিয়েলি আই এম ভেরি লাকি টু হ্যাভ ইউ আই এম অলসো ভেরি প্রাউড টু হ্যাভ হার এনিওয়ে কর্নেল রয় কিন্তু ইজ আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং পারসন ওয়ান আ ম্যান কি পার্সোনালিটি বলো এনিওয়ে আচ্ছা শোনো তোমরা চাইনিজ ভালোবাসো বলে কিন্তু আমরা এই রেস্টুরেন্টটাতে এলাম মানে অথেন্টিক চাইনিজ তোমরা যদি মানে ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট তো মানে ড্রিঙ্কটা ঠিক অ্যালাউড নয় তোমরা কি ইউ টু ড্রিঙ্ক দেন ইউ ক্যান গো সামার না আমি আমি তো ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক করি না ও দ্যাটস গুড ইউ তুমি তুমি না না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে ওকে দেন আমরা খাবারটা অর্ডার দিয়ে দিই দেখো দেখো বলছিলাম কি যদি কিছু মনে না করেন মানে আমি না খুব একটা স্পাইসি খাওয়াতে হয়তো খাই না যদি একটু স্যুপ হ্যাঁ এটা এটা করি তাহলে একটু ওদিকে যাই আর দেখি যদি কিছু আমি যাই আপনার সঙ্গে আপনার শাড়িটা খুব সুন্দর হ্যাঁ কনে রয় দিয়েছেন আচ্ছা সুস্মিতা খুব কান্নাকাটি করত আপনি সাহস এসে যায় আমরা তোর বিয়ের সময় বলেছিলাম ওরে মুখ পুরি কাকে বিয়ে করলি কাকে বিয়ে করলি তুই সারা জীবন জ্বলে পুরো মরবি আপনাকে বাবা টমেটো বলে ডাকে না তুমি জানলে কি করে হ্যাঁ না আসলে সেদিন আপনি বললেন তারপর ওই বাবা আর আপনার ওই ফোনের কানভার্সেস শুনেছ তুমি তুমি শুনেছ ও দুষ্টু মেয়ে না সত্যি রিয়ালি আ ম্যান অফ মাই ড্রিম ওয়ার আ ম্যান হ্যাঁ নিজে পছন্দ করে তো গিফট করেছেন শাড়িটা অপরাজিতে মাসিকে কি সুন্দর দেখতে শাড়িটা তুমি তো কোনোদিন হাতে করে আমাকে একটা শাড়ি গিফট করনি এই দেখো আচ্ছা পিঙ্কি তুমি তুমি তো নিজেই শাড়ি পরতে ভালোবাসো না আসলে কি জানো তুমি আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা গুলোকে নিয়ে কখনোই ওয়াকি ভাল নাও কে বলেছে কে কে বলেছে আমি সব সময় তোমার ব্যাপারে কনসার্ন পিঙ্কি আচ্ছা
আপনি বাবু বাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে কি হলো ওটা বার করলেন কেন আপনি বাবুকে বললে কামটা হতো আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না বেরোয় থেকে চলে যাও এখান থেকে কিছু হয়নি যাও পুলিশের চৌকি নয় এটা একটা ভদ্র লোকের বাড়ি সারাদিন বসে বসে ঘুমোয় যে কেউ ওপরে চলে আসে কে এসেছিল আমি সেই ব্যবস্থা করতে চাইছি যাতে ওই লোকটা আবার এসে তোমাকে ফার্দার ডিস্টার্ব না করতে পারে বুঝছো ব্যাপারটা আমাকে আজকে ইউনিভার্সিটি যেতে হবে আমি কি আজকে বেরোবো যেতেই হবে না বেশ যাও কিন্তু ওই মোবাইলটা কাছে রেখো দরকার হতে পারে এখানে দাঁড়ান থামান দাদা যাবেন কি দাদা আপনি যাবেন তাই যাবেন ওই দিকটা চলুন 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 দাদা রাতে ঘুম আসে এখন দেরি করে আসে আগের মতোই না অত দেরি করে আসে না গুড নানা রকম ভিশন এখনো দেখেন এখন ভিশন গুলো অনেক স্পেসিফিক মূলত সুস্মিতাকে নিয়ে দেখি ভেরি গুড আমি ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি পনেরো দিন খাওয়ার পর আপনি আবার আমাকে দেখাবেন ডক্টর আমি কিন্তু আপনার আগের প্রেসক্রিপশানটা ফলো করিনি আচ্ছা স্ট্রিপগুলো প্রথম দিনই ফেলে দিয়েছিলাম ঠিকই স্ট্রেঞ্জ একদিকে ভালো মেডিসিন না খেয়ে যদি ভালো থাকতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো লাইফে তো অনেক যুদ্ধই দেখেছেন এখন না হয় নিজের সাথেই যুদ্ধ করুন আমি শিওর আপনি হেরে যাবেন না আমি আসলে আমার নার্ভাস সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করতে চাই ভিশনগুলোর ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলাম যত ভিশনগুলোর ভেতরে ঢুকলাম ওগুলো স্পেসিফিক হলো প্রমিনেন্ট হলো এখন শুধু সুস্মিতাকেই দেখি ওকে গোধুলি পেরিয়ে আমার কাছে এসেছে গোধুলি ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কোনো আইডিয়া আছে না যতটুকু সুস্মিতা বলে ততটুকুই শুনে হুম টু দ্যাট অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না যে তুমি ওই লোকটাকে অ্যারেস্ট করছো না কেন তাহলেই করব লোকটা এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে আচ্ছা ও তোমাকে ঠিক কি বলতে এসেছিল বলতো 
আমি ভালো করে ওর কথা শুনি আসলে কুটটা পার করার পরে আমি এমন ভাবে একটা রিয়্যাক্ট করলাম এখন মনে হচ্ছিল কথাটা শুনলেই ভালো হতো আমার মনে হয় তোমার পুলিশ এসকর্ট দরকার না তার কোনো দরকার নেই কলকাতা শহরে একটা ইয়াং মে এরকম পুলিশ এসকর্ট নিয়ে ঘুরছে সেটা মোটেও ভালো দেখায় না না এছাড়াও আরেকটা উপায় আছে কি তুমি কটা দিন তোমার বাপের বাড়ি ওখান থেকে ক্লাস করো ততদিনের লোকটা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে ভেবে দেখি পুলিশের বাড়ি থেকে রংবাজি আমরা তো চাইছি না ও ধারে কাছে আসুক তাহলে ট্র্যাপ করবি কি করে ওকে আসতে দে তুমি তুমি কি করতে বলছো তুমি বলছো আসতে দেবো হ্যাঁ অফকোর্স লেট হিম কাম বাট হি ইজ এ ডেঞ্জারাস ম্যান আজ সকালেই দুজন পুলিশকে স্ট্যাপ করে পালিয়েছে তাতে কি হয়েছে ওই পুলিশ তুলে নে তুলে নেব হুম রিস্ক হয়ে যাবে না কিসের রিস্ক লোক তো একটা বাট হি ইজ এ ক্রিমিনাল হু ইজ নট মানে উড দ্যাট বি এ গুড ডিসিশন ফর আস অফকোর্স আর উই টেকিং দ্য চার্জ অফ দ্য সিচুয়েশন হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি দাঁড়ান কোন ফ্ল্যাটে যাবেন পুলিশবাবুর ঘরে যাব কিন্তু উনি তো নেই বেরিয়ে গেছেন মুয়াকে যেতেই হবে দাঁড়ান এখানে হ্যালো হ্যাঁ কর্নেল সাহেব একজন পুলিশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন পাঠিয়ে দেব কে এসেছে নাম কি বাসুদেব মিদ্দার হ্যাঁ ওপরে আসতে বলো মোমোর গাঁটোতে ফিরে যেতে চাই বাবু বেশ তাই যদি চাও তাহলে আমার কথা শুনবে তাহলে আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি দেখো তুমি যদি আমার উপর ভরসা করো তাহলে কিন্তু আমি একটা ব্যবস্থা করব ভরসা করবে ভরসা করবে গুড তোমার খুব খিদে পেয়েছে না কিছু খাবে আচ্ছা বসু আমি তোমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি হ্যালো হ্যালো সাজু হ্যাঁ শোন ওই বাসুদেব মিদ্দার এসছে অত উত্তেজনার কিছু নেই আমাদের ঘরে বসে আছে যতক্ষণ খাচ্ছে তার মধ্যে তুই এখানে চলে আয় ঠিক আছে
আরে বসো 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 পেট ভরে খেয়েছো তো আয় সাজু সাজু ওকে ওর গ্রামের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে হ্যাঁ কিন্তু আমি সঙ্গে যাব অফকোর্স ওকে ওর গ্রামে পৌঁছে দিবি তারপর ওর বাড়িতে ওকে সেটেল করে দিয়ে তারপর চলে আসবি আমাদের এবার বেরোতে হবে অনেকটা রাস্তা তো তুমি চলো আমার ফিরতে আজকে দেরি হবে রাত হবে বাবা হুম ওকে চলো দেরি করো না চলো একটা কথা মনে রেখো এরপর জীবনে আর কখনো এমন কাজ করবে না যাতে তোমার মন সায় না দেয় মনে থাকবে থাক 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 ওটো ভালো থাকে যাও তুমি কিছু বলবে আমাকে এসো ভেতরে এসো কি বলার আছে আপনি বুঝতে পারছেন না না আমি কি বলতে এসেছি কি বলবে বলো আমি আপনাকে ভালোবাসি 
ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি নিজের সব কিছু দিয়ে আমি আপনাকে ভালোবাসি শুধু আপনাকে কি হলো আপনি শুনতে পাননি আমি কি বললাম আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি বলেছি বুঝেছি অনেকদিন আগেই বুঝেছিলাম তোমার চোখ দেখে আমি বুঝিনি আমি কিছু বুঝতে পারতাম না জানেন আমার সারাক্ষণ বুকের ভেতরটা কিরকম একটা তোলপাড় হতো আর আমি শুধু সারাক্ষণ রাগ দিয়ে সেটাকে এক্সপ্রেস করতাম আমি বুঝিনি যে আই ওয়ান্ট টু হেট ইউ বিকজ আই লাভ ইউ চুপ করে আছেন কেন কোন রিয়াকশন নেই আপনার ঘেন্না করছে না আমাকে খুব না ঘেন্না করব কেন যে এত সহজভাবে নিজের মনের কথা বলতে পারে তাকে কি ঘেন্না করা যায় শুনুন এসব ছেলে বলানোর কথা আমাকে বলবেন আমি কিন্তু এখানে কোন রকম কোন ইনফরমেশন দিতে আসেনি আমি শুধু বলতে এসেছি আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি নিজের স্বপ্নের পুরুষকে একটা মেয়ে যেভাবে ভালোবাসে আমি ঠিক সেইভাবেই আপনাকে ভালোবাস কথাগুলো বলতে আমার এরকম গিল ফিলিং হচ্ছে কেন সাজুর জন্য কারণ সাজুকে তুমি ভালোবাসো কেন একই জীবনে একই সঙ্গে দুজন মানুষকে ভালোবাসা যায় না জানেন আমি একটু স্বপ্ন দেখি প্রায় দেখি স্বপ্নটা একজন কোহা মানবের সুদর্শন দীর্ঘকায় সে গোহা মানব আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে আমি চিনো এত চিনো এতদিনে চিনতে পারিনি আজ বুঝলাম ওটা আপনি ভালোবাসার কামনা কি আলাদা না সবটাই সবটার মধ্যে মিলে মিশে থাকে কোনটাই কোনটা থেকে আলাদা নয় আমি এখন কি করব আমার তো মুখ লোকানোর জায়গা নেই জানেন পুরুষের ভালোবাসা কি আমি সেটা কোনোদিন জানতেই পারিনি বুঝতেও পারিনি ছোটবেলায় বাবা ব্যবসার সূত্রে বাইরে বাইরে করত কেউ যদি জিজ্ঞেস করত আমি কোন ক্লাসে পড়ে বাবা বলতেই পারত না সাজুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে আমার দু তিনটে এমনি সম্পর্ক হয়েছিল বাট দোজ ওয়ার নট আপ টু দ্য মার্ক আমি তো কোনোদিন বিয়ে করতেই চাইনি পুরুষ মানুষের ভালোবাসা সেন্সিটিভিটি এসব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমি আমি চিরকাল চেয়েছিলাম লিভ ইন করবো আপনি তো জানেন আমাদের কনজারভেটিভ ফ্যামিলি পিয়ে দিল আমি কিন্তু সাজুর সঙ্গে আনহ্যাপি নই ভালো কোথাও একটা কোথাও একটা মানে একটা এক্স ফ্যাক্টরে মনে হয় কোথ কোথাও একটা অভাব আছে আসলে সারা জীবন পুরুষ হিসাবে যাকে কামনা করেছি সে অনেকটা আপনার মতো দীর্ঘকায় পুরুষালী যে আমাকে সারা জীবন আঁকড়ে ধরে বাঁচবে আমি আমি বুঝতে পারছি তোমার তোমার কষ্টটা টের পাচ্ছি তোমার মতো সাহসে মেয়ে আমি আমি দেখে আমি নির্লজ্জ না না পিঙ্কি তুমি নির্লজ্জ ন তুমি কত সৎ সাহসী আর অকুপট 
যে এত অকপট স্বীকারোক্তি করতে পারে সে তো শ্রদ্ধার পাশে আপনি কি আমাকে কাঁধ থেকে ছেড়ে ফেলতে চাইছেন পিঙ্কি তোমার অল্প বয়স এই বসে এমনটা তো হতেই পারে সমাজ সম্পর্ক এগুলো তো মানুষই তৈরি করেছে কিন্তু মানুষের মন আবেগ এগুলো সৃষ্টি তো মানুষ করেনি সমাজের সংসারে সব বাঁধ ভেঙে কত আবেগ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় পাল্টে যাচ্ছে দেখবে অনেকদিন বাদে যখন তুমি তুমি এই দিনটার দিকে ফিরে থাকাবে সেদিন বুঝতে পারবে ভালোবাসার ভালোবাসা কিভাবে পাল্টে যায় সেদিন বুঝতে পারবে তুমি তুমি ব্রেকফাস্ট করবে না বলেছ হ্যাঁ আমি ওই আসার পথে ধাবাই করে এসছি সমস্যা মিটেছে সমস্যা বেসিক্যালি কিছুই ছিল না আমি ব্যাপারটাকে ওভার এস্টিমেট করেছিলাম বাবার সঙ্গে আগেই কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল বাবু তো এখনো ফেরেনি উনি কোথায় উনি তো আজ খুব ভোরে বেরিয়েছেন দশটার উপরে বাঁচতে যায় সে কি বাবা তো কখনো দেরি করে না তো পিঙ্কি তুমি তুমি বাবাকে একটা ফোন করো তো পিঙ্কি বাবাকে একটা ফোন করে দেখো করছি চলো তাড়াতাড়ি করো
আমি চলে যাচ্ছি এখানে আমার থাকার আর প্রয়োজন নেই তার চেয়ে আমার এখন অনেক বেশি প্রয়োজন গধুলি জায়গাটাকে খুঁজে বের করা ওখানে সুস্মিতা আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি গধুলির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তোমরা ভালো থেকো বাবা আধার কাটে না শতক চলে যায় ক্লান্ত স্বপ্ন লুকিয়ে গান তুমি এলে ভোরে রাগিনি সোনা তো কেউ এখনো জাগিনি জাগানি আগান গাওয়া যেত সংগ্রাগ আধারে মাখি দেয়া যেত সময় আসে না এসেছে অসময় দিনের পরে দিন বিফল পৌঁছায় তুমি এলে সফল হয় তো হতো সময় কিছুটা নয় তো দুরাশায় ভরে দেয়া যেত তুমি এলে ভোরের সংলাপ ভোর হলে আলোর সংগ্রাগ আধারে মাখি দেয়া যেত আধার কাটে না শতক চলে যায় ক্লান্ত স্বপ্ন লুকিয়ে গান গায় তুমি ভোরের সংলাপ ভোর হলে আলোর সংগ্রাগ আধারে মাখিয়ে দিয়ে